注意看，当英国天才选手杰克带着新搭档在比赛中连续拿到高分后，现场所有的外国跳水队都非常兴奋，因为在这片场地上，中国队在2017年已经丢失过一枚金牌。如今凭借英国队的强势发挥，他们认为一定可以彻底推翻中国跳水梦之队的统治。正当他们还在畅想美好的未来之时，只见我们中国选手王宗源和曹源面色冷峻地走上了赛场，而随后他们将用教科书般的每一跳向所有外国队大声宣告：“曾经失去的我们必将一一夺回。” 2 0 2 2年6月26日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆。这场国际泳联世锦赛男双三米板的决赛如约而至。比赛之前，这场比赛就受到了全世界的关注，因为在2017年国际泳联世锦赛中，就是在这个场馆，中国组合曹源和谢思义发挥失常，最后爆冷输给了俄罗斯队。而如今，时隔五年再次回到这里，中国梦之队重新排兵布阵，派出来自湖北的选手王宗源和来自长沙的选手曹源这两位王牌选手。面对虎视眈眈的外国跳水队，王宗源和曹源会用什么方式来复仇呢？接下来，请大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子饮料，我们边吃边看。首先，迎面走来的是来自瑞士的选手，让我们看看他们的开场。可以看出来，瑞士的这一对组合还是很有默契的，只是个人能力差了点。最后实际得分 46.80 分，随后是德国选手的第一条。很多运动员也是觉得，由于温度比较冷。可以可以，德国组合同样在第一轮跳出了今天的态度，非常有默契的拿到了 51.60 分。看来今天外国队都是有备而来啊。我们看法国选手的第一条。也成功拿到了 47.40 分。英国选手的第一条，这对英国组合是今年中国队夺冠最大的绊脚石。不仅个人能力出众，而且俩人也有一定的默契。第一跳轻松拿到了 51.60 分，捷足先登。接下来我们看中国队的回应。王宗源和曹源本场比赛的第一点，还不错，好的非常的 nice。王宗源和曹源用第一跳宣告了我们夺冠的决心，无论是同步性还是个人技术方面，俩人做的都接近了极致，最后得到了 56.40 分。第一轮便用一个接近满分的动作抢占了第一的位置。进入第二轮，瑞士选手的第二跳，不温不火再次拿到了 45.00 分。德国选手的第二跳，哎呦不错哦。从这两跳看，这两位德国小伙的基本功还是非常扎实的，空中动作舒展，入水效果也控制的不错，再次拿到了 51.00 分。法国选手的第二跳，真是几家欢喜几家愁，反而预赛发挥出色的法国队迟迟没能找到状态。这一跳俩人只拿到了 45.00 分。英国选手的第二跳。英国选手杰克的个人能力确实出色，不过他的搭档哈丁这一跳却嗝屁了，直接影响了组合得分，最后拿到了 49.80 分。由此可见，双人项目更重要的是俩人之间的配合。我们看中国组合王宗源和曹源的第二条，好的，漂亮漂亮，两位中国选手上演了教科书式的双人跳，从侧面看竟然产生了单人跳的错觉，这就是属于中国梦之队的顶级配合。再次拿到了 55.20 分的高分后，中国队在前两轮的规定动作后就取得了明显的领先，以9分之差悠哉悠哉的排在第一位。下面进入到自选动作环节，当难度升级后，还有几个队伍可以跟上中国队的节奏呢？我们拭目以待。瑞士选手的第三跳，选择4 0 5 B 难度系数 3.0 瑞士队第三跳的动作选择相对保守，如愿的拿到了 71.10 分。德国选手的第三跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。相对于瑞士队来说，德国队还是比较有求胜欲的。第二跳选择了难度系数 3.4 的动作，不过可惜最后完成的质量不是太好，只拿到了 76.50 分。法国选手的第三跳选择4 0 5 B 难度系数 3.0。点，这动作不好。看来法国队今天是要打酱油了，难度系数 3.0 的动作都没做好，只得到了 66.60 分。英国选手的第三跳选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。你还真别说，英国选手还真是有劲啊！从俩人腾空的高度，你就可以看出，今天的状态确实是奔着金牌去的。在成功收获了 82.65 分后，压力也随之来到了中国队这里。我们看王宗源和曹源的第三跳，同样5 1 5 4 B 难度系数 3.4 简直太硬气了！两位中国选手顶住压力，凭借顶级的水花控制拿到了 87.72 分。第三轮，中国队浇灭了英国队反超的势头。我们来到第四轮，瑞士选手的第四条选择1 0 7 B 难度系数 3.1 瑞士队虽然不出众，但是贵在稳定。这一跳又拿到了 71.61 分，难怪人家机械表做得好。
，严谨稳定才是他们的宗旨。德国选手的第四条，选择五三三七 D， 难度系数三点五，可以接受是在容错空间之内。八分过多甚至八分以下的德国队的这两票盲目的选择大难度，结果就是两个人完全是自由飞翔，最后只得到了七十点三五分。法国选手的第四条选择幺零七 B 难度系数三点一，不错不错，法国队的这棵铁树终于开花了，最后拿到了七十一点六一分。英国选手的第四条选择四零七 C 难度系数三点四。虽然英国选手哈丁又出现了失误，但凭借杰克出色的个人能力，英国队这一跳还是拿到了 79.56 分。我们看中国队的第四条，同样4 0 7 C 难度系数 3.4。有了，太哇塞了！这一跳，两位中国选手化身无敌风火，轻轻加松松再拿 89.76 分，四轮战罢，中国队已经慢慢拉开了分差，目前领先着英国队26分之多。但是已经走到如此地步的英国队能善罢甘休吗？我们马上进入关键的第五轮，瑞士选手的第五跳。选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4 最后得到了 66.30 分。德国选手的第五条，选择3 0 7 C 难度系数 3.5 随着难度加大，德国队的问题相继暴露，出现失误再次只得到了 70.35 分。法国选手的第五条，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。最后得到了七十点三八分。英国选手的第五跳，选择幺零九 C 难度系数三点八，还不错啊，这是一个好的动作。英国队还真是一支顽强的队伍，这一跳他们直接梭哈了难度三点八的动作，结果完成的非常漂亮，达到了惊人的九十八点零四分，能把中国队逼到如此地步也是非常的牛。我们看王宗源和曹源的回应，选择五三三七 D 难度系数三点五。太棒了，太棒了！虽说难度系数没有英国队高，但两位中国选手凭借更高的完成度也达到了 90.30 分，成功守住了第一名的位置。此时还剩最后一轮，被逼上绝路的英国队一定会做出疯狂的反扑。两位中国选手能否守住这枚宝贵的金牌呢？我们马上进入终局之战，瑞士选手的最后一跳，最后得到了 75.24 分。德国选手的最后一跳。灵光乍现，得到了 86.64 分。法国选手的最后一跳，最后得到了 74.55 分。英国选手的最后一跳，选择5 1 5 6 B 难度系数 3.9。哎呦我去！英国队着实有点猛啊！难度系数 3.9 的动作竟然成功拿了下来。在看到 90.09 分的得分后，全场的英国观众都激动不已。他们觉得这一颗金牌触手可及，面对较大的压力，中国选手王宗源和曹源却淡定地走上了赛场。他们最后一跳选择1 0 9 B 难度系数 3.8 真是始料未及啊！关键时刻，曹源意外出现了失误，看得我心脏病都要犯了。但是，所幸王宗源并没有受到太大的影响。看到最后得到了 79.80 分后。所有中国观众都松了一口气，即使我们最后一跳并没有发挥出最好的水平，但是最后还是领先英国队八分，夺得了金牌，完成了队五年之前的救赎。全体起立，让我们为两位中国选手鼓掌点赞，你们辛苦了。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。嗯，漂亮。当全红婵在众多外国观众面前一次次的上演水花消失术后，整个体育馆内发出阵阵惊叹，外国选手和观众们更是难以相信自己的眼睛。他们梦寐以求的压水花技术到这个小姑娘这里竟成了家常便饭。就在他们还沉浸在震惊中久久不能平复之时，我们另一位王牌选手陈玉溪又站上了赛场。而陈玉溪接下来的表现直接让外国观众集体倒戈，他们不禁感叹拥有如此绝代双骄，不只是中国跳水队的姓氏，更是全世界观众的福气。2022年6月28日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆内，代表着全世界最高级别的女子十米台比赛将在此打响。此战不仅吸引了一众实力选手前来，更因为有两位选手的存在，让这场比赛变得意义非凡。他们就是我们如今中国跳水梦之队的当红炸子鸡，来自广东的选手全红婵和来自上海的选手陈玉溪，两位的威力想必大家都见识过。自出道以来，在国际赛场上让外国跳水队那是吃尽了苦头，从心有不甘再到现在的全然接受，外国跳水队现在似乎也已经习惯了，只要有这俩小姑娘参加的比赛，他们就卯足了劲去争银牌和铜牌就行。不过即便如此，全红婵和陈玉溪这两位宝藏选手，每一次还是会给大家带来新的惊喜。那么接下来闲话不多说了。
大家搬好小板凳，准备好啤酒、瓜子、花生饮料，我们一起来看全红婵和陈玉熙再次惊艳世界。首先还是老规矩，由美国气氛组负责开场，他们第一跳选择幺零七 B 难度系数三点。这比赛项目相比呢，世锦赛是多出了。男女，美国气氛组的第一跳就有点炸鱼的趋势，一整个就让所有观众都期待住，拿到了 61.50 分。别忘记今天炸鱼的任务。随后是马来西亚选手的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数三点，本周拿到了双人十米台的铜牌。看得出来，马来西亚选手同样没有进入比赛的状态，这一跳的水花太惨了，最后只得到了 63.00 分。下面是八嘎选手马自达的第一跳，选择4 0 5 B 难度系数 2.8。这位八个选手也是炸鱼的种子选手，不过他的第一跳显然还是谦虚了一点，最后得到了 65.80 分。同样期待你们的炸鱼秀。巴西选手的第一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。二。哎呦可以哦，巴西选手倒是很快的进入了比赛的节奏，成功拿到了 75.20 分。接下来就是中国选手全红婵的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。嗯，漂亮！我的天呐，不得不说全红婵的水感真的是太好了。第一跳就用招牌水花消失术让现场造了起来，毫无疑问的拿到了 85.50 分。我们看中国选手陈玉熙的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数 3.0。嗯，同样身为中国队的王牌选手，陈玉熙自然是不会怂，用 81.00 分的第一跳来回应队友。第一轮全红婵先拔头筹，以四分之差拿到了第一的位置，进入第二轮，美国七分组的第二跳。选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。好的，非常的 nice 啊！美国队不愧是良心气氛组，第二跳就用浪花朵朵来回馈粉丝，最后拿到了 59.20 分。马来西亚选手的第二跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9。马来西亚选手逐渐进入了比赛的节奏，这一跳如愿的拿到了 71.05 分。下面是八嘎选手的第二跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。八个选手已然明白了比赛的真谛，既然赢不了中国队，那就另辟蹊径，用炸鱼一跳成功，让裁判笑出了声。裁判果断奖励五十八点五零分，多一分都怕他们骄傲。巴西选手的第二跳，选择六二四三 D 难度系数三点二，这个水花同样也是压的稀碎，最后得到了六十七点二零分。中国选手全红婵的第二跳，选择四零七 C 难度系数三点二。嗯，漂亮，漂亮，非常的无奈啊！天赋这东西实在是太好用了。全红婵的每一帧动作都太具有美感了，即便是慢镜头回放，都让人看得离不开双眼。最后得到了 91.20 这样的一个高分。我们看陈玉熙的回应，同样是4 0 7 C 难度系数 3.2。观众那边甚至还没有补完掌，陈玉熙又用无解一跳再次点燃全场，丝毫不弱也拿到了 91.20 分。第二轮两位小姑娘依然打得难舍难分。高手之间的对决往往都在毫厘之间。我们看第三轮的比赛，美国气氛组的第三条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 美国气氛组在搞气氛的道路上一去不复返，激荡的水花让场边的观众尖叫连连，不知道的还以为在玩激流勇进，勉为其难的再给他们 52.80 分。马来西亚选手的第三条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。嗯，同样用炸鱼一跳来致敬美国气氛组，最后只得到了 62.40 分。八个选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9。今天这个泳池真的是老遭罪了，八个选手连难度系数 2.9 的动作都能炸鱼，最多只能给你 60.90 分了。巴西选手的第三跳，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。嗯，哎呦我勒个去啊！巴西选手的这一跳差点把裁判给送走，裁判抹了抹脸上的水，给他 46.20 分一表问候。中国选手全红婵的第三条，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。嗯，实在是太可惜了，表现一直很完美的全红婵在2 0 7 C 上出现了致命失误，最后只拿到了 61.05。这个动作也在一段时间中成为了全红婵的梦。我们来看陈玉熙能否抓住这次反超的机会，他的第三跳选择6 2 6 C 难度系数 3.3。嗯，完成的不错。陈玉熙还是稳啊，大赛经验更加丰富的他抓住了这次机会，最后得到了 85.80 分，完成了对全红婵的反超。目前以 258.00 的总分排名第一。红姐因为失误以20分之差排在第二名。不过全红婵毕竟是全红婵，接下来她得分的爆发力着实吓了所有人一跳。我们来看关键的第四轮，美国气氛组的第四跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。
。美国七分组继续解锁炸鱼新姿势，再次得到了 39.60 的低分。马来西亚选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。马来西亚选手这两跳发挥的不错，最后得到了 75.20 分，真是铜牌的有力获得者。八个选手的第四条，选择3 0 5 C 难度系数 2.8 八个选手也在炸鱼的赛道中持续输出，最后得到了 54.60 分。巴西选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。看来今天外国队是和这池子过不去了，给你 58.50 分下去反思反思。我要赶快看一下中国队的表现来压压惊，不然我的心脏病都要犯了。全红婵的第四条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。嗯，漂亮。我说什么来着？这点落后对于全红婵来说压根不算什么。这一跳不仅调整了过来，更是用一记水花消失术拿到了 91.20 分。我们看陈玉熙的第四条，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。这边陈玉熙在入水时也出现了一点小失误，第四跳拿到了 80.85 分。第四轮结束，全红婵迅速将分差追至十分以内，两个王者的金牌之争已经进入了白热化。这一次全红婵和陈玉熙到底谁会笑到最后呢？让我们赶快进入最后的对决，美国七分组的最后一条，最后得到了 64.00 分，马来西亚选手的最后一条，最后得到了 67.20 分，八个选手的最后一条。同样得到了 67.20 分，巴西选手的最后一条。巴西选手突然灵光乍现，成功拿到了 80.00 分，感谢几位外国选手的助兴。那么接下来进入到本场比赛最关键的时刻，来自中国跳水梦之队全红婵和陈玉熙的最终对决。我们首先来看全红婵的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。嗯，漂亮，实在是太哇塞了！全红婵仿佛是一位跳水艺术家，优雅的空中动作配上极致的压水花技术，让人看得如痴如醉。裁判毫不犹豫的给了 88.00 分。现在压力来到了陈玉熙这里，他能否守住自己的优势呢？我们拭目以待。陈玉熙的最后一跳同样是5 2 5 3 B 难度系数 3.2， 让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。实在是太刺激了，在全红婵不断的破镜下，戏剧化的一幕出现了。一直很稳定的陈玉熙在最后一跳出现了失误，在入水时水花并没有压住，只拿到了 78.40 分。但当看到比分后，现场的所有人都发出了惊叹。陈玉熙仅仅以 0.3 分的微弱优势夺得了冠军，神仙打架的场面让观众们叹为观止。果然是跳水界的绝代双骄啊！全体起立，让我们骄傲的为全红婵和陈玉熙鼓掌点赞，感谢你们为大家贡献如此精彩的表演。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。